हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द जेनेसिस आईएएस आइए देखते हैं घोस्ट नेट्स क्या होती हैं और इसकी प्रॉब्लम क्या है आजकल न्यूजेज में घोस्ट नेट की समस्या आ रही है ये बेसिकली मरीन लाइफ से संबंधित एक समस्या है जैसे एक टर्टल आप देख रहे हैं ये टर्टल नेट जो फिशिंग नेट है उसमें फंस चुका है और ये इसकी लाइफ के लिए घातक होगा और इसका जीवन भी इन इस नेट में ही फंस के इसका समाप्त हो जाएगा तो इस तरह की जो एबंडेंट नेट्स हैं उनको घोस्ट नेट कहा जाता है और ये नेट मेरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी खतरा बन चुकी है तो इस संदर्भ में अब सरकारें लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं चिंता जता रही हैं और इस पर काम शुरू हुआ है तो इसके बारे में आइए जानते हैं एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और जब मरीन बायोडाइवर्सिटी या मरीन पोल्यूशन को आप लिखेंगे तो उसमें इस पॉइंट को आप एक एडिशनल और न्यू पॉइंट के रूप में डाल डाल देंगे जो एग्जामिनर के लिए काफ़ी पसंदीदा हो सकता है तो व्हाट इज़ घोस्ट नेट सबसे पहले तो घोस्ट नेट को हम जानते हैं ये क्या होता है इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है कि एबंडेंट लॉस्ट आर अदरवाइज डिस्कार्डेड फिशिंग गेयर जो फिशिंग के सामान है फिशिंग गेयर है उनमें जो एबंडेंट है लॉस्ट है या फिर डिस्कार्डेड है तो इस तरह की जो फिशिंग के सामान छूट जाते हैं पुराने हो जाते हैं या फिर किसी तूफान वगैरह किसी अन्य घटना के कारण जो समुद्र में ही छूट जाते हैं उसकी तलहटी में जा मिलते हैं उसको हम घोस्ट नेट कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन्स होती हैं ट्रैप्स होते हैं हुक्स होते हैं ड्रेजेज बॉयज़ इस तरह के अनेक इक्विपमेंट्स होते हैं जो फिशिंग गियर कहे जाते हैं वो यदि समुद्र में छूट जाए समुद्र की तलहटी में जा बने रहे उनको हम घोस्ट नेट कहते हैं ये घोस्ट नेट मरीन बाय वाइल्ड लाइफ को का का के लिए प्राणघातक है और जो वनरेबल स्पीसीज हैं या सुभिद प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के लिए ये और भी खतरा बनती है साथ ही बेंथिक इकोसिस्टम के लिए भी ये घातक है अब बेंथिक इकोसिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं जो समुद्र की तलहटी से सटे हुए जीवन पाए जाते हैं जैसे पेड़ पौधे सहवाल कवक जीव जंतु उनको बेंथिक इकोसिस्टम कहते हैं यानी समुद्र की तलहटी में एक्सट्रीमली ऑन द फ्लोर ऑफ द सी तो इस तरह के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए भी ये घोष नेट्स घातक है क्योंकि घोष नेट उस तलहटी में जाते हैं वहाँ जो जीवन है उसको प्रभावित करते हैं और ये प्रॉब्लम अब और भी बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल एक्सपेंसन हो रहा है फिशिंग ऑपरेशन का और इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इसका मैकेनाइजेशन किया जा रहा है मशीनें इसमें लगाई जा रही है तो इस तरह घो घोस्ट नेट्स की मात्रा और संख्या भी समुद्र की तलहटी में बढ़ती जा रही है अब ये जो हाई क्वालिटी सिंथेटिक नेट्स होती है ये वर्षों वर्षों तक समुद्र की तलहटी में पड़ी रहती है और बहुत सारे जीव जो होते हैं इनसे माइक्रो को इंजेस्ट करते हैं यानी माइक्रो उनके शरीर में चला जाता है तो ये उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं जो टू 10 की एक मरीन फिशरीज सेंसस हुई थी उसके तहत ये आया था कि लगभग एक लाख तीस हज़ार गिल नेट और ड्रिफ्ट नेट ऑपरेशन इंडिया में होते हैं और इतने ऑपरेशन के तहत बहुत सारा वेस्ट मटेरियल समुद्र में चला जाता है इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यू ने 2009 में अपनी स्टडी की थी यानी ए एल डी जी एवंडेंट लॉस्ट अदरवाइज डिस्कार्डेड फिशिंग गेयर इसमें उसने पाया था कि लगभग छः लाख चालीस हज़ार टन फिशिंग गेयर यानी जब टोटल फिशिंग गेयर जो यूज होता है उसका टेन परसेंट हर साल डिस्कार्ड होकर समुद्र में मिल जाता है यानी कि हर साल कितना घोष नेट हम प्रोड्यूस करते हैं छः लाख चालीस हज़ार टन ह्यूज अमाउंट है इतना यदि फिशिंग गेयर जीवों को मारना शुरू करे तो लाखों टन फिशेस और अन्य समुद्री जीव मृत्यु को समा जाएंगे मृत्यु के गाल में समा जाएंगे तो इसलिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है भारत में भी कई कोस्ट पे स्टडी हुई थी गुजरात आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु यहाँ भी ये समस्या पाई गई इसकी रिपोर्ट सरकार को दी गई है और सरकार ने अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया है इसके लिए एक पॉलिसी बना रही है और जल्दी ही सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी बनाकर सामने आए देखिए गोस्ट नेट से छूटी हुई पड़ी है ये आ के समुद्र की तलहटी में जमी है इसमें कोई जीव इस तरह फंस के अपनी जान दे देता है एक स्वयंसेवी संस्था है और स्कूबा ड्राइवर्स की स्कूबा ड्राइवर्स जो डाइव करते हैं समुद्र में अपने गियर्स को पहन के कपड़ों को इनका नाम है टेंपल एडवेंचर तो ये 2008 में संस्था बनी थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से संस्था 
ये घोस्ट नेट को हटाने में काम करती है ये तीस मीटर से पचास मीटर की गहराई तक जाकर इस तरह के जाल और अन्य फिशिंग गेयर को निकाल कर बाहर लाते हैं और समुद्र की तलहटी को साफ करते हैं तो ये एक पर्सनल एफर्ट है जो टेम्पल एडवेंचर्स नामक इस स्कूबा डाइविंग ग्रुप के लोगों द्वारा किया जाता है ये टेम्पल एडवेंचर्स पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इसको देख लीजिएगा अब सिंधुदुर्ग जो भारत में कर्नाटका में है सिंधुदुर्ग के करीब जो स्कूबा ड्राइवर्स थे लगभग पॉइंट टू स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र से गोस्ट नेट्स को अभी जल्दी ही हटाए हैं तो इसलिए उस क्षेत्र को इन्होंने लॉस से बचाया है अब एक अनुमान है कि यदि एक किलोग्राम फिश भी एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी होता है एक किलोमीटर लंबा और एक किलोमीटर चौड़ा तो इतने लंबे एरिया में यदि सिर्फ वन के जी फिश फंसे और फंस कर उसकी जान जाए तो टोटल लॉस लगभग लगभग दो सौ टन हर साल होगा दो सौ टन हर साल ये काफ़ी लंबा लॉस है और दूसरी बात कि ये मानना कि सिर्फ एक किलोग्राम फिस ही फंसेगी उसकी जान जाएंगे या टर्टल्स फंसेंगे तो ये अपने आप में काफ़ी कम अनुमान है इसलिए जो एक्चुअल लॉस है गो, गोस्ट नेट्स की के कारण वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं तो इसलिए इस इश्यू को सुलझाने के लिए इस समस्या से पार पाने के लिए ज़रूरी है इंडिया नीड्स टू पुट एन इन सी टू एक्शन प्लान इन सी टू एक्शन प्लान क्या होता है वो एक्शन प्लान जो उसी स्थान पर लिया जाए जहाँ समस्या है यानी समुद्र की तलहटी में ही एक एक्शन प्लान बनाया जाए जो वहाँ जाकर इन गोस्ट नेट्स को समाप्त करे और उसके ऊपर जो गोस्ट नेट्स पैदा होती हैं जो ए डी एल जी हैं ए एल डी जी हैं उनको समाप्त करके इनके उत्पादन को कम करे और मरीन बायोडाइवर्सिटी मरीन लाइफ को बचाए इस तरह भारत की मरीन बायोडाइवर्सिटी बचाई जा सकती है घोस्ट नेट की एक नई समस्या से निजात पाया जा सकता है ओके फ्रेंड्स थैंक यू